ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಪುನೀತ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಭೂಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ವಾಯುಗೋಳೆಯನ್ನು ನಾವು ಸೀರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಪಾರ್ಟ್ ಟು ಸೊ ನಿಮಗೆ ಲೀಥೋಸ್ಪಿಯರ್ ವಾಯು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಭೂಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೆಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥ ಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಾ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗವಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಲೀಥೋಸ್ಪಿಯ ಅಂದರೆ ಏನು ಲೀಥೋಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಏನು ಭೂಮಿ ಯಾವ ಅಂತರಾಳ ಭೂಮಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ನು ಭೂಮಿ ಹೆಂಗಾಯಿತು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂದರೆ ವಾಯುಗೋಳ ಸೆಕೆಂಡು ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಏನು ಜಲಗೋಳ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಜೀವಗೋಳ ಈ ಥರ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟು ಲೀಥೋಸ್ಪಿಯರ್ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಶಿಲಾಗೋಳ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಕೊಲಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿರೋದು ವಾಯುಗೋಳ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈ ವಾಯುಗೋಳದ ರಚನೆ ಹೆಂಗಾಯಿತು ಸೊ ವಾಯುಗೋಳದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಲಯಗಳಿವೆ ಸೊ ಆ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಆಗ್ತವೆ ಎಷ್ಟಿಂದ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ತನಕ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವಾಯು ಭೂಮಂಡಲದ ವಾಯುಗೋಳದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ವಾಯು ಯಾವ ಒಂದು ಇದು ಅನಿಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಶದಲ್ಲಿರೋದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಹಾಕಿ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಬಂದ್ವಿ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಈ ವಾಯುಗೋಳ ಪಾರ್ಟ್ ಟು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒತ್ತಡ ಪಟ್ಟಿಗಳು ಪ್ರೆಷರ್ ಬೆಲ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಹ್ಯಾಡ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಫೆರಲ್ ಸೆಲ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನನಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸೊ ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದರೆ ತಡ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ನನ್ನ ಒಂದು ಈ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಡೈಲಿ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಐದು ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಪಟ್ಟಿಂದ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಏನು ನಡೀತು ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಂಡ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂಬತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿದೆ ಹತ್ತನೇ ವಿಡಿಯೋ ರೆಡಿ ಇದೆ ಇದು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೀವು ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಕೋರ್ಸಸ್ನ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಪರ್ ಡೇ ಹದಿನೆಂಟು ರೂಪಾಯಿ ಬೀಳುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಪರ್ ಮಂತು ಕೂಡ ಇ ಎಮ್ ಐ ಆಪ್ಷನು ಇದೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತೊಗೋಬೋದು ನೀವು ಲೈವ್ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಫ್ರೀ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಲೋಸಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ನೀವು ಎಜುಕೇಟರ್ ಜೊತೆ ಚಾಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ರೆಫ್ರಲ್ ಕೋಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಪುನೀತ್ ಲೈವ್ ಅಂತ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಕೆ ಎಸ್ ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ಬೋದು ಪೇ ಮಾಡಿ ಸೊ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೀವು ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಸ್ ಬೇಕಂದರೆ ಈ ಪುನೀತ್ ಪಿ ಯು ಎನ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇ ಟಿ ಎಲ್ ಐ ವೈ ಇ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಕೋಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಈ ವಾಯುಗೋಳದ ಪಾರ್ಟ್ ಟೂಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಒತ್ತಡ ಪಟ್ಟಿಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾವು ಏಳು ಒತ್ತಡ ಪಟ್ಟಿಗಳಂತೀವಿ ಒಂದು ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತದ ಹತ್ರ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡ
ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಇದನ್ನ ಶಾಂತಿ ಕಟಿಬಂಧ ವಲಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ವಲಯನ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಝೀರೋ ಟು ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಓಕೆ ಝೀರೋ ಟು ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೀನಿ ಇದು ಝೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಇದು ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರುವರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಕರ್ಕಾಟಕ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅರವತ್ತಾರುವರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಪುನಃ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಇರುತ್ತಾ ಎಗೇನ್ ಉಪದ್ರವೀಯ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಧ್ರುವೀಯ ಝೀರೋ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಇದು ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಇದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಮಭಜಕ ವೃತ್ತದ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡ ಪಟ್ಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಏನಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಇವಾಗ ಕರೆಕ್ಟನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಪ ಉಷ್ಣ ವಲಯದ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡ ಪಟ್ಟಿ ಇದನ್ನ ಮೂವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೇರವಾಗಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಉಪ ಉಷ್ಣ ವಲಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಂಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಅರವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಹತ್ರ ಬಂದರೆ ಉಪ ಧ್ರುವೀಯ ಪಟ್ಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದೇ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಹತ್ರ ಹೋದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಹತ್ರ ಧ್ರುವೀಯ ಪಟ್ಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೂವತ್ತರಿಂದ ಮೂವತ್ತರ ಒಂದು ಮೂವತ್ತೈದು ನಲವತ್ತು ತನಕ ಉಪ ಉಷ್ಣ ವಲಯದ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡ ಪಟ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡ ಪಟ್ಟಿ ಅಂತ ನಾನು ಏನು ಕರೆದು ಝೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೂರ್ಯ ಕೆಳ ನೇರವಾಗಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒತ್ತಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡ ಪಟ್ಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನು ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಧ್ರುವೀಯದಲ್ಲಿ ಬೀಳೋದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಲ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ವಾ ಅದು ಕಾಲಗಳ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿದೆ ಯಾವ ಡೇಟಲ್ಲಿ ಇದೆ ಯಾವ ಮಂತಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಆವಾಗ ಇದು ಧ್ರುವೀಯ ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ ಧ್ರುವೀಯ ಒತ್ತಡ ಪಟ್ಟಿ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡ ಪಟ್ಟೆ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ಉಪ ಧ್ರುವೀಯ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅರವತ್ತರಿಂದ ಅರವತ್ತೈದು ಎಪ್ಪತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡ ಪಟ್ಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಧ್ರುವಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಉಪ ಧ್ರುವೀಯ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡ ಪಟ್ಟಿ ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಸೈಡು ಇದು ನಾರ್ತ್ ಆಯಿತು ಇವಾಗ ನಾವು ಯಾವ್ದು ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾರ್ತ್ ನಾರ್ತ್ ಅಂದರೆ ಉತ್ತರಾರ್ಧ ಗೋಳದಲ್ಲಿ ನೋಡಾಯಿತು ಅದೇ ರೀತಿ ದಕ್ಷಿಣಾರ್ಧದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಉಪ ಉಷ್ಣ ವಲಯದ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡ ಪಟ್ಟಿ ಉಪ ಧ್ರುವೀಯ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡ ಪಟ್ಟಿ ಧ್ರುವೀಯ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡ ಪಟ್ಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮೂರು ಬಂತು ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಬಂತು ಕೆಳಗಡೆದು ಕೂಡ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಬಂತು ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಒಟ್ಟು ಏಳು ಒತ್ತಡ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇದು ಪ್ರೆಷರ್ ಬೆಲ್ಟ್ಸು ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಹೆಂಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಒತ್ತಡ ಪಟ್ಟಿಗಳಿರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಮಾರುತಗಳು ಇದೆ ನೋಡಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಮಾರುತ ಪೂರ್ವ ಮಾರುತ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾರುತಗಳು ತೊಗೋತೀನಿ ವೆಸ್ಟಲ್ ಈಸ್ ಈಸ್ಟಲ್ ಈಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮತ್ತು ನೈ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಾರುತಗಳಂದ್ರೇನು ಮಾನ್ಸೂನ್ ಅಂದ್ರೇನು ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಐ ವಿಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಎಲ್ಲ ವರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಸೊ ಇದಾಯ್ತಲ್ವಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿ ಸೊ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಪ್ರೆಷರ್ ಇರುತ್ತೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ವಾಯುಮಂಡಲದ ಒತ್ತಡ ಪಟ್ಟಿನ ಬಾರೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಿಕ ವೃತ್ತದ ಒತ್ತಡ ಪಟ್ಟಿ ಝೀರೋ ಒಂದು ಹತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಐದರಿಂದ ಅಂದರೆ ಝೀರೋ ಟು ಫೈವ್ ಅಂದರೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಐದೈದು ತೊಗೊಂಡು ಝೀರೋ ಟು ಟೆನ್ ಡಿಗ್ರಿ ನಾರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್
ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಏನು ನಾವು ಭಾರತದ ವಾಯುಗಳ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿಲ್ ಕೆ ಎಸ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಐ ಐ ಐ ಎಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗೋ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಆಗೋರ್ಗೋಸ್ಕರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಡಿಸಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಏನೇನು ರಿಪೋರ್ಟ್ ವರದಿಗಳು ಬಂದಿತ್ತು ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯು ಎನ್ ಟಿ ಪಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಐ ಎಮ್ ಎಫ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಎಕನಾಮಿಕ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಫೋರಂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸೊ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನೀತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡಿದೆ ನೀತಿ ಆಗೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇದ್ರ ಲಿಂಕ್ಸ್ಗಳು ಬೇಕು ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತಿಳಿಸಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನೀವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಾಯಿನ್ ಟು ಮೈ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಪುನೀತ್ ಫೋರಂ ಅಂತ ಸೊ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಯು ಲಿಂಕ್ ದೇರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒತ್ತಡ ಪಟ್ಟಿಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಏನಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಆಗುತ್ತೆ ಒತ್ತಡ ಪಟ್ಟಿಗಳು ಸಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಾಯು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾರತ ರಥವಳಿ ಅಥವಾ ಭೂಮಿಯ ರಥವಳಿ ಈ ಒಂದು ಏನು ಕಾಲಗಳು ಈ ಕಾಲ ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಗೆಗಾಲ ಚಳಿಗಾಲ ವಸಂತ ಕಾಲ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗೋ ರೀಸನ್ನೇ ಈ ಒತ್ತಡ ಪಟ್ಟಿಗಳಿಂದ ಅಂದರೆ ಈ ಒತ್ತಡ ಪಟ್ಟಿಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕಟಕಾಯನ ಮಕರಾಯನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮತ್ತು ವಿಶುವತ್ಸರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಐಸೋಸ್ಟೆಲಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಐಸೋಸ್ಟೆಲಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸಮವಾಜಕ ವೃತ್ತ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಟಾಕಾಯನ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಕರಾಯನ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಮಾರ್ಚ್ ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರಲ್ಲಿ ಅದು ಸಮವಾಜಕ ಋತುದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡೈ ನೈ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಮಾಜ ಬರುತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಆಗೋ ಒಂದು ರೀಸನಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ನಾವು ಈಗ ಮಳೆಗಾಲ ಚಳಿಗಳ ಅಂತ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಭೂಮಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಚಲನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಚಲನ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಒತ್ತಡ ಪಟ್ಟಿಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿ ಫಸ್ಟು ನೀವು ಇಲ್ಲಿನ ಬನ್ನಿ ಭೂಮಿ ಹಾಂ ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಓರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದು ಭೂಮಿಯ ಅರ್ಥ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಭೂ ಅಕ್ಷ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಈ ಅಕ್ಷಕ್ಕೆ ಭೂಮಿ ನೋಡಿ ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಹಿಂಗಿಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಓಕೆ ಹಿಂಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಅದು ಅಂಡಾಕಾರ ಗೋಳಾಕಾರ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಹಿಂಗಿಲ್ಲ ಅದು ಇರೋದು ಹೀಗೆ ಓರೆ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಂಬವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಓರೆ ಆಗುತ್ತೆ ರೀಸನ್ನು ಭೂಮಿ ಒಂದು ಅಯಸ್ಕ ಅಂತ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಉತ್ತರ ಧ್ರುವದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಧ್ರುವ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಂತಲೇ ಕರಿತೀವಿ ಅದರಿಂದ ಉತ್ತರದ ಕಡೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೋಲ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಹೋಲ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಓರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಓರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಭೂಮ ಭೂ ಅಕ್ಷ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅರವತ್ತೈದು ಡಿಗ್ರಿ ಓರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಓರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನೀವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಭೂಮಿಗೆ ಲಂಬವಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಲಂಬಕ್ಕೆ ಕೊನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಡಿಗ್ರಿ ಓರೆ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರುವರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಓರೆ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಭೂಮಿ ಓರೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಆಯಿತು ಸೊ ಭೂಮಿ ಓರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಓರೆ ಆಗಿರುತ್ತ
ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಬೇಸಿಗೆಗಾಲ ಚಳಿಗಾಲ ಈ ಥರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಈ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ಜೂನ್ ಇದು ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಸಿಗೆಗಾಲ ಅಂದರೆ ಜೂನಲ್ಲೇ ಬೇಸಿಗೆಗಾಲ ಅಂತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನಾಗಿದೆ ಮಾರ್ಚ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ಯಾವುದು ಮಾರ್ಚ್ ಎರಡು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಜೂನ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಈ ನಂಬರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನೋ ಅಂತಂದರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಭೂಮಿ ಓರೆ ಹಾಕಿ ಸುತ್ತಾನೆ ಒಂದು ಭೂಮಿ ಓರೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಓರೆ ಆಗಿ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸಂಭಾಜಕ ಋತುವಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಬೀಳುತ್ತೆ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಜೂನ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಕರ್ಕಾಟಕ ಸಂಕ್ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತ ಇದು ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಲ್ವ ಮೂರು ಗೆರೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಲೈಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಜೂನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ನೇರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಋತುದ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಏನಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಬೇಸಿಗೆಗಾಲ ಟೈಮ್ ಅಂತೀವಿ ಈ ಒಂದು ರೀಸನ್ನ ರೀಸನ್ನ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಒಂದು ಯಾವ ಒಂದು ಅಕ್ಷಾಂಶ ರೇಖಾಂಶದ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಾರ್ಚ್ ವಸಂತ ಕಾಲ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಈ ಒಂದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಟು ಮಾರ್ಚ್ಗೆ ಬರುತ್ತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಮಾರ್ಚ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಹಿಂಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಓರೆ ಆಗೇ ಬರೋದು ಹಿಂಗೆ ಓರೆ ಆಗೇ ಬರೋದು ಈ ಒಂದು ಜೂನ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲಿ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಇರುತ್ತ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲ ಸಾರಿ ಕರ್ಕಾಟಕ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಇರುತ್ತ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಕೆಳಗೆ ಬರೋದು ಸೊ ಮಕರ ಕರ್ಕಾಟಕ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಇರುತ್ತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿನ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಆದೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಕರ್ಕಾಟಕ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಋತು ಮೇಲೆ ಬೆಳೆದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಬೇಸಿಗೆಗಾಲ ಸೊ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ರೀಜನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಲೂ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾರತದ ಒಂದು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿನ ಕ್ಲಿಯ ಒಂದು ಹತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ಸೀರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಇರೋದು ಉತ್ತರಾರ್ಧ ಗೋಳದ ಪೂರ್ವಾರ್ಧ ಗೋಳದಲ್ಲಿ ಇದು ಉತ್ತರಾರ್ಧ ಗೋಳ ಇದು ಪೂರ್ವಾರ್ಧ ಗೋಳ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಅದು ಬೇಸಿಗೆಗಾಲ ಅದೇ ನೀವು ಈ ಟೈಮಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಾಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ಅಟಮನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಚಳಿಗಾಲ ಅಥವಾ ಮಳೆಗಾಲ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಚಳಿಗಾಲ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ಲ ಮಳೆಗಾಲ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಅಟಮನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಂದರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಜೂನ್ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತನಕ ನಿಮಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತನಕ ಮಳೆಗಾಲ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾರೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ಹಿಂಗೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಮಭಾಜಕ ಋತುದ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸಮಭಾಜಕ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಥವಾ ಸಾಲಿ ಇದು ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತ ಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ನಮ್ಮದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಭೂಮಿ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ ಕಡೆ ಈ ಸೈಡಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಳೆ ಬೀಳೋ ಟೈಮು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ಓರೆ ಆಗಿ ಬೀಳ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಸಮಾಜಕ ಋತುದ 
ಈ ಒತ್ತಡ ಪಟ್ಟಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಒತ್ತಡ ಪಟ್ಟಿ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಋತುಮಾನಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮಕ್ಕ ಕಟಕಾಯನ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕರದ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡ ಪಟ್ಟಿ ಮಕ್ ಕರ್ಕಾಟಕ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಋತುದ ಕರೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಟಕಾಯನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಲೇ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ನೇರವಾಗಿ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ವೃತ್ತದ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸಮಭಜಕ ವೃತ್ತದ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡ ಪಟ್ಟಿ ಥರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಕರಾಯನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಒಂದು ರೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಯಾವ ಮಾರ್ಚ್ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಮಭಜಕ ವೃತ್ತದ ಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬೆಳೆದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಐಸೋ ನಾವು ವಿಶುವರ್ತನಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಹೀಗೆ ಒತ್ತಡ ಪಟ್ಟಿ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾವ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು ಸೊ ಈ ಒತ್ತಡ ಪಟ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ವಾರ್ಷಿಕ ಚಲನೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಡೀಟೇಲ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೇ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಟಿ ಎಚ್ ಟಿ ಪಿ ಎಸ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಟಿ ಡಾಟ್ ಮಿ ಡಾಟ್ ಪುನೀತ್ ಫೋರಮ್ ಅಂತ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೂ ಲಿಂಕ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಂಪನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಪುನೀತ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಟಿ ಎಚ್ ಎಫ್ ಒ ಆರ್ ಯು ಎಮ್ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಯಾವ ಥರ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸಿಂಬಲಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಸಿಂಬಲಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಪಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಇವಾಗೇನು ಮಾಡೋಣ ನಾವು ಅದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿರೋದು ಬೇಸಿಗೆಗಾಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೆಪ್ ಮತ್ತು ಶರತ್ ಋತುಕಾಲ ಸಂಕ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಗೆಗಾಲ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳೋದ್ರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿ ಕರಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ ಯಾವ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಸೂರ್ಯ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ನ ಕರಿತೀವಿ ಅದು ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಉತ್ತರ ಧ್ರುವದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸು ಸೊ ಆ ರೀತಿ ವಸಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಓರೆಯಾಗಿ ನೋಡಿ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಾವು ಚಳಿಗಾಲ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ಇಲ್ಲಿ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಋತಕ್ಕೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾರ್ಚ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಂದು ನೇರವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಋತಕ್ಕೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ವಸಂತ ಕಾಲ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು ಏನು ಒತ್ತಡ ಪಟ್ಟಿಗಳ ಒಂದು ಶಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಏನು ಒತ್ತಡ ಪಟ್ಟಿಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಫೆರಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಇದು ಏನಿಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಫೆರಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು ನೋಡಿ ಈ ಸಮಭಜಕ ವೃತ್ತಲ್ವಾ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡ ಪಟ್ಟಿ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಇದೊಂದು ಸೈಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವೃತ್ತ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ನೋಡಿ ಈ ಸೈಕಲ್ ನಾವು ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಿ ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿ ಮಿಡ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫೆರಲ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ ಫೆರಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೋಲಾರ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಪೋಲಾರ್ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಅದು ಧ್ರುವೀಯ ಒಂದು ಇದರಲ್
ಈ ಒಂದು ಹೈ ಪ್ರೆಜರ್ ಇಂದ ಲೋ ಪ್ರೆಜರ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಮಭಜಕ ಋತು ಕಡೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೂವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿಯಿಂದ ಸೊ ಎಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಖಾಲಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಲಿರೋದ್ರ ಗಾಳಿ ತಂಪಾಗಿ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಕೆಳಗಿಳಿಲೇಬೇಕು ಸೊ ಈಗ ಕೆಳಗಿಳಿಯುತ್ತೆ ಪುನಃ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಅದನ್ನ ಶಾಖದಿಂದ ಕಾದು ಪುನಃ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಝೀರೋ ಡಿಗ್ರಿಯಿಂದ ಮೂವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ತನಕ ಇದನ್ನ ನಾವು ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೇಮ್ ಎಗೇನ್ ಅದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಪೋಲ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುತ್ತಲ್ವಾ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಫೆರಲ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಪದ್ರವಿಯ ಅಧಿಕ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡ ಪಟ್ಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಗೇನ್ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡ ಪಟ್ಟಿ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಲಿರುತ್ತ ತಕ್ಕಾಳಿ ಈ ಸೈಡು ಈ ಸೈಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಚದುರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಗೇನ್ ಈ ಮೇಲೆ ಉಪದ್ರವಿಯ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡ ಪಟ್ಟಿ ಅಂದ್ರೇನು ಈ ಪೋಲಾರ್ ಸೆಲ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಧ್ರುವಿಯ ಪ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡ ಪಟ್ಟಿಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಜರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಮೇಲೆ ಇರತ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಲು ಕಾದಿ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಎಗೇನ್ ಈ ಪೋಲಾರ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಧ್ರುವಿಯ ಪತಡ ಇದು ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡ ಪಟ್ಟಿ ಅಲ್ವಾ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ಓರಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಗಾಳಿ ಹಿಂಗೆ ಈ ಸೈಡ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಮೇಲೇರಿ ಪುನಃ ಎಗೇನ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸೈಕಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದನ್ನ ಪೋಲಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದಷ್ಟು ಈ ಕಡೆ ಚದ್ರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಈ ಕಡೆ ಚದ್ರ ಆಗಿರೋದೇನೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಳಿಬೇಕು ಇದು ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡ ಪಟ್ಟಿ ಯಾವುದು ಉಪದ್ರವಿಯ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡ ಪಟ್ಟಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡ ಪಟ್ಟಿ ಸೊ ಹೇಗೆ ಹೈ ಒತ್ತಡ ಪಟ್ಟಿ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಡಲೇಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಖಾಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ಇದನ್ನ ಫೆರಲ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದರಿಂದ ಇದೊಂದು ಸೈಕಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಪೋಲಾರ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಅರ್ಧ ಗೋಳದಲ್ಲೂ ನಡೆಯತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದನ್ನ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಫೆರಲ್ ಸೆಲ್ ಈಗ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಋತುಮಾನಗಳಾಗುತ್ತೆ ಮಳೆಗಳಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಆಗ ಇದು ಈ ರೀತಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ವಾಯುಗೋಳದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಚಲನೆಗಳಿರುತ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರುತಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುತಗಳು ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ವರ್ಷ ಬಿಡಿ ಹೊಂದಿರ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮಾರುತಗಳು ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಬೇರೆ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ಕೂಡ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಈ ನೋಡಿ ಈಗ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡ ಪಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡ ಪಟ್ಟಿ ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡ ಪಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡ ಪಟ್ಟಿ ಏನಕ್ಕೆ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಶಾಖ ಶಾಖ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅದು ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಆ ಭೂಮಿ ಅಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಪಾರ್ಟ್ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಈ ಭೂಮಿ ಉತ್ತರಾರ್ಧ ಗೋಳದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ದಕ್ಷಿಣಾರ್ಧ ಗೋಳದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅದು ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡನ ಅಥವಾ ಅದು ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಉಷ್ಣತೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಒತ್ತಡ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಷರ್ಗೆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅದರಿಂದ ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ ತ್ರೀ ವಿಡಿಯೋದೆಲ್ಲ ಮಾರುತಗಳು ಇದು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾರುತಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಚೆಲ್ಲುತ್ತೆ ಕೊರಿಯೋಲಿಸಿಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಪಾರ್ಟ್ ತ್ರೀ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಎನಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಅವರು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ